안녕하세요 반입니다 오늘은 특이하게 밥집에서 내 영상 촬영을 시작하게 됐고 쿵캔에는 이제 여쭤보니까 주위에 그러니까 도심 내에는 막 어, 가볼 만한 곳이 그렇게 많이 없다고 하더라고요 쿵캔에는 매년 11월에서 12월 넘어갈 때 이제 실크 페스티벌을 하는데 지금 실크 페스티벌을 하고 있습니다 그래서 어제 확인차 한번 가봤는데 야시장이 엄청 크게 열리더라고요 근데 사람이 진짜로 많았습니다 와. 제가 태국 와서 진짜로 사람이 많다고 느꼈던 곳은 방콕에 있는 야와랏 그러니까 차이나타운인 거죠 근데 차이나타운 갔을 때 진짜 사람이 많다고 느꼈는데 오, 여기 실크 페스티벌 하는 곳에 야시장에 사람이 더 많습니다 거기를 다시 가볼지 안 가볼지는 모르겠네요 사람이 너무 많아가지고 촬영도 할 수도 없을 것 같고 어, 진짜 움직이기가 힘들 정도로 네, 그 정도로 많았습니다 하여튼 오늘은 네, 콘켄에서 근처에 뭐 사원 조금 있길래 둘러보고 사원을 보고 싶어서 가는 건 아니고 근처에 있어서 갈 곳이 없답니다 네. 그리고 마하프라타시라고 콘켄에 큰 사원이 하나 있는데 그게 가장 콘켄에서 크고 유명한 사원이라고 합니다 거기는 이제 9층으로 파고다가 지어져 있고 9층까지 올라갈 수 있어서 콘켄 시내를 볼수 있다고 해가지고 네 한번 가보도록 하겠습니다 지금 묵고 있는 숙소 주위에 야시장도 열린다고 하니까 저녁에 야시장도 한번 가보도록 할게요 그러면 오늘은 콩깨를 하루 종일 돌아다녀보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 그럼 밥 나오면 네밥 먹고 출발을 해보도록 할게요 네 오늘 아침 겸 점심은 조금 세양식으로 주문을 했고 스프는 35바시였고 치킨 스테이크 요거는 89바시네요 콜라는 15바시입니다 그러면 한번 먹어보도록 할게요 네, 밥 먹고 나왔고 총 144반 나왔습니다 하나로 한 5천원 정도 되니까 저렴하게 아침 식사를 먹었다고 할수 있겠죠 네 그러면 여기 바로 앞에 있는 와타시라는 절에 한번 가보도록 하겠습니다 여기는 1700년 후반에 지어진 곳이라고 쓰여 있었고 특이하게 또 수투파 안쪽으로 들어갈 수 있게 설계가 되어 있더라고요 다른 사찰들이랑 다르게 지어졌기 때문에 한번 구경해 보고 싶어서 네 가보도록 하겠습니다 그 다음에 한번 가보도록 할게요 와 여기 이거 소진인지 비하라는지 모르겠는데 정중간이 진짜 크네요 여기 절 들어왔을 때아 여기는 돈이 많은 사원이구나 하는 느낌이 딱 듭니다 대리석으로 지어져 있고 크기가 일단 엄청나서 네 압도감이 딱 있네요 그러면 아까 말씀드린 것처럼 수투파 안으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다 수투파 구경도 좀 하고 네 여기는 또 특이하게 12지신 이렇게 동상이 서 있는 것을 볼수 있고 회랑을 오각형으로 만든 게 조금 특징이라고 합니다 보통은 다 정사각형이라던가 무조건 사각형으로 짓기 마련인데 여기는 특이하게 네 오각형으로 지어놨다고 하네요 네 그러면 요 바로 앞에 있는 콩캔 저수지로 한번 가보도록 하겠습니다 뭐 어떻게 보면 연못이라고도 할수 있고 이거를 구글 맵에서 찾아보니까 네 저수지라고 나오더라고요 
하늘 진짜 푸르네요. 네. 구름의적은 비현실적으로 이쁩니다. 뭐 오늘이 월요일이기도 하고 그 다음에 대낮이라 네 더워서 그런지 막 그렇게 놀러 오시는 분들은 없네요. 저쪽에 네 200주년 공원이 있다고 하는데 큰 메리트는 없을 것 같아서 거기는 패스하고 여기 저수지 따라 조금 걷다가 저 앞에 있는 네 프라마 타설 한번 가보던가 아니면 근처에 있는 카페를 찾아서 커피를 한잔 하도록 하겠습니다. 오토바이를 많이 타시니까 기본적으로 조금 이쁜 카페들은 멀어요 그래서 일단 카페 한번 좀 먹고 커피를 한잔 먹고 다시 출발해 보도록 하겠습니다 그러면 커피 마시면서 조금 쉬었으니까 크라타 켄 나콘이라는 네 콩켄에서 가장 중요한 사원으로 한번 가보도록 하겠습니다 여기도 똑같이 1700년 후반에 지어졌고 어, 아까 보셨던 왓탓보다는 한 5년인가 10년 뒤에 지어진 걸로 알고 있고 콩켄에 있는 사원은 거의 다 1700년 후반에 만들어졌는데 그 이유는 이제 도시가 개발된 게 1700년 후반이라고 합니다 그래서 아까 가봤던 저수지 근처에는 200년을 기념하여 만든 공원도 있고 그리고 지금 가볼 프라마타 켄나콘에는 200년을 기념하여 네 아까 말씀드렸던 9층 파고다를 지은 거죠 그러면 네 프라마타 켄나콘으로 가가지고 네, 파고다 한번 올라가서 콩켄이 어떻게 생겼나 구경도 좀 해보고 네 절이 어떻게 생겼나 구경도 좀 해보도록 하겠습니다 어, 진짜 크기 엄청 크네요 여기 1층이랑 9층에는 부처사리가 봉환되어 있어서 프라마타시라는 이름이 붙었다고 합니다 그러면 한번 올라가 보도록 할게요 여기 9층 텐탑의 높이는 총 70m라고 하고 콩케인이 대도시기는 하나 스카이라인이 조금 낮은 편이라 아, 네. 상당히 기분 좋네요 올라오니까 그리고 높은 곳이라 바람이 잘 불어서 일단 좋습니다 풍경 소리도 상당히 마음에 듭니다 네, 얼추 다 돌아보고 나왔습니다. 크라마 타켓 나폰 같은 경우에는 납골 땅의 역할도 하나 보네요. 벽면에 이렇게 사람들의 출생과 사망이 적혀 있는 걸 보니까 납골 땅의 역할도 하는 것 같습니다. 뭐 좋은 곳으로 가기 바라는 마음에서 네 그렇게 하지 않을까 싶네요. 그러면 네 다음 목적지는 본탄 마켓으로 한번 가보도록 하겠습니다. 여기에서 거리가 조금 돼가지고 네 가는 길에는 
그래 오토바이를 불러가지고 가보도록 할게요 네, 톤탄 마켓? 네, 톤탄이라고 발음하는지는 모르겠습니다. 이게 영어 표기는 T로 되어 있더라고요. 네, 일단 도착을 했고, 한 2km 정도 떨어져 있네요. 네, 와프라마 아파트에서. 여기 오픈 시간은 오후 5시로 알고 있고, 야시장을 지금 잡아놨던 방 근처로 가기 위해서 조금 빨리 와봤습니다. 그러면 조금 여기 둘러본 다음, 네, 야시장으로 가서 뭘좀 먹어보도록 할게요. 네, 뭔가 볼 것도 많고 사실 되게 쓸 것도 많고 잘 꾸며놓은 것 같습니다 네, 이쁘네요 마켓 자체가 여기도 조금 저녁 그러니까 5시에 오픈을 하니까 한 7, 8시 정도 돼가지고 오면 네, 사람이 엄청 적이지 않을까 생각이 듭니다 여기 음식점 진짜 크게 되어 있네요 저쪽에는 라이브 공연을 하는 것 같습니다 네, 뭐 고픈 걸 사서 앉아가지고 라이브 공연 들으면서 저녁을 여기서 드시지 않을까 생각이 드네요 크기로 봐서는 진짜 어, 엄청 큽니다 여기. 들어와서 왼쪽 편에는 거의 다 옷을 판매하고 있고 뒤쪽 편에는 아예 다 먹을 걸 판매하고 있는 콘탄 마켓입니다 만약에 콘캔 오시는 분이라면 한 번쯤은 돌려볼 만한 스팟이지 않을까 생각이 되네요 지금 잡아놨던 룸 근처에 페어리 플라자라고 거기 근처에도 야시장이 있긴 하던데 오늘은 저수지 근처에 야시장을 가보도록 할게요 그래도 5시 반이 되니까 해가 확확 떨어지네요 겨울은 겨울인가 봅니다 근처까지 그래 택시 타고 와가지고 야시장 쪽으로 걸어가고 있는 중이고 생각해보니까 어, 이산지방 와가지고 네 그때 말씀드렸던 싸이꺽을 한 번도 안 먹어봤네요 그래서 오늘은 야시장 가서 싸이꺽을 한번 사 먹어볼 예정입니다 뭐막 많이 다르진 않겠지만 그래도 원조는 조금 다르지 않을까 더 맛있지 않을까 이런 생각을 해봅니다 그럼 야시장으로 가보도록 할게요 아까 낮에 왔을 때가 완전 히 분위기가 다릅니다. 네. 어, 직접 먹을 걸 많이 파네요, 여기는. 그러면 먹을 걸좀 골라서 앉아서 저녁을 조금 먹어보도록 하겠습니다. 아까 말했다시피 네, 사이코기랑 그 다음에 오늘도 역시나 수박을 샀습니다 
근데 이게 비싸지가 않더라고요 여기가 더 저렴합니다 초밥은 어, 한 피스에 5밭? 네 그래서 6피스 6개를 골랐는데 30밭이더라고요 쌀국은 하나에 25밭입니다 그래서 초 2개를 구매를 해서 50밭이고요 그다음에 한번 먹어보도록 할게요 이게 네 원조 비싼 지방 쌀국입니다 한번 먹어볼게요 맛있는지 초밥은 뭐 맛은 어디가 똑같으니까 우동통에서 네, 식감이 더 좋긴 하네요 여기에 어, 연못조기 따라 운동하시는 분 되게 많습니다 네 마치 대구의 수성못을 보는 것 같은 느낌이네요 그렇게 많진 않고 그리고 네, 여유로운 느낌? 네 거의 다 앉아서 뭐 데이트를 하거나 아니면 야시장에서 음식을 사가지고 음식을 드시는 분이 대부분이고 운동하시는 분들도 가끔 보이네요 이렇게 마라톤 하면서 조깅하면서 저기 무슨 노래가 나오길래 뭐 하나 봤더니 운동을 하시는 거네요 건강식도 같은 거 있잖아요 그런 거 시내를 한번 돌아다녀 봤는데요 호텔 리셉션을 여쭤보니까 호텔 시내에서는 막 볼만한 게 없고 조금 주변에 한 20km, 30km 떨어진 곳에 볼만한 것들이 많다고 하더라고요 호스텔에서 가이드북을 받았을 때도 네, 시내에는 진짜로 볼만한 게 없었습니다 네, 멀리 위치한 거는 뭐 어쩔 수가 없는 거라 못 가보는 건 아쉽지만 다음에 진짜로 기회가 된다면 한번 가보도록 하고 오늘은 뭐 여기에서 들어가 가지고 좀 쉬고 잠좀 잤다가 새벽에 일어나서 신육단전 열심히 응원하도록 하겠습니다. 그러면 이번 영상은 여기까지입니다. 안녕!